ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளேயே எப்படி செடி வளர்க்குறதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நான் இருக்க பில்டிங்கில் எப்படின்னா பால்கனி கிடையாது நாங்கள் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் ஃப்ளோரில் இருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து செடி வச்சு வளர்க்குறேன் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணலான்னு தான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இது கற்பூரவள்ளி செடி இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நமக்கு நான் எதுக்கு முக்கியமாக இது வளர்க்குறேன் அப்படின்னா நான் வந்து பசங்களுக்கு வந்து மெயினாக சளி இந்த மாதிரி ஜுரம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து கஷாயம் கொடுத்து தான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்காக மெயினாக நான் இது வளர்க்குறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தண்டை கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மண்ணில் வச்சு தான் வளர்ப்போம் ஏன்னா நானே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்ச இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இதில் மண்ணுக்குள்ளே வச்சுட்டோம்னா அது வளர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அது பார்த்துட்ருப்போம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பெஸ்ட்டு ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த தண்டை கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ஒரு பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் தண்ணியில் சும்மா ஜஸ்ட்டு இதை அப்படியே உள்ளே டிப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ த்ரீ டேஸில் வந்து வேர் வர ஆரம்பிச்சிடும் வேர் வந்து அழகாக அது வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த செடி வந்து ரொம்ப லேட் ஆகாமல் ஈஸியாக வளர்றதுக்கான ஒரு ஒரு நல்ல டிப்ஸு ஏன்னா சில பேருக்கு இது தெரியாது தண்ணியில் வச்சுட்டு வளர்க்குறது வந்து மணி பிளான்ட் மட்டும் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம் அதுவுமே வந்து நம்ம சில பேருக்கு தான் தெரியும் அது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த செ இந்த மாதிரி தண்டை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவு கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே இந்த இதுக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வச்சுட்டு வளர்ந்தது இந்த செடி அதுலேருந்து வந்தது தான் அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மண்ணில் வச்சுக்கலாம் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வந்து பாருங்கள் இது வந்து மாஞ்செடி நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் இது நான் வாங்கலாம் இல்லை இது மாங் கொட்டையிலேருந்து தான் வந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா இலை விட்டுருந்துச்சு எல்லாமே வந்து காஞ்சி போய் விழுந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் அந்த இது வந்திருக்கு இது பாருங்கள் இது வந்து தேங்காய் மச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் இது வந்து மண் கிடையாது தேங்காய் மச்சு இங்கே வந்து இது தான் கிடைக்கும் இது நம்ம ஊர்லேயும் கிடைக்கும் ஆனால் இது நான் வந்து செடி அந்த மாதிரி விதை போட்டு வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு டிப் நான் எது சொல்கிறேன்னா இது இந்த தேங்காய் மச்சு தான் இது வந்து நான் இந்த நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அது வந்து க நல்லா ட்ரையல் பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த தேங்காய் மச்சு வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கும் இது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம தேங்காயில் உள்ள நாரை வந்து பொடி பண்ணி அதை வந்து தண்ணியிலேயே நல்லா மக்க வச்சு இந்த மாதிரி மண் மாதிரி ஆக்கி வச்சுருப்பாங்க இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து மண் கிடையாது ஸோ இது வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எந்த விதை போகிறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காய் மச்சு கடையில் வாங்கி அதில் வந்து வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து அது வளரும் அதோடய க்ரோத் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நல்லாவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே ரிசல்ட் கிடைக்கும் சாதாரண மண் நார்மல் மண்ணில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி தேங்காய் மச்சில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அது செடி வந்து வளர்ந்து வருது பாருங்கள் இது நான் வந்து மாங்கொட்டை அதே மாதிரி மாங்கொட்டையை வந்து வைக்கும் போது நம்மலாம் ஊரில் ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணுவோன்னா அப்படி மாங்கட்டையோடு எடுத்து அது த மண்ணை தோண்டி உள்ளே வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வளர்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு பத்து நாள் ஆகும் துளிர் விட்டு வர்றதுக்கு ஈ அதை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த மாங்கொட்டையில் உள்ள அந்த மே உள்ள ஓடை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓடை மட்டும் பிச்சு எடுத்துகிட்டா உள்ளே வந்து ஒரு சீட் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுங்க அதை ஒரு ஈ வெள்ளை துணியில் சுற்றி தண்ணி நினச்சி வச்சுட்டு அப்படி ஈரப்பதத்தோட ஒரு கவரில் வந்து காற்று போகாமல் அப்படி ஒரு கவருக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துளிர் விட்டு வந்துடும் முளை விட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி மண்ணில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது சீக்கிரமாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளர ஆரம்பிக்கும் அதுவும் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி மண்ணில் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி தேங்காய் மஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வளர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணல ந
இதுவுமே விதை தான் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே நான் வந்து நம்ம லைட்டாக சும்மா நம்ம தூற மாதிரி தூய் விட்டேன் விதை எல்லாமே முளைச்சிருச்சு இதுவும் வந்து தேங்காய் மஞ்சளில் தான் வச்சுருக்கேன் அந்த மண் அந்த தேங்காய் மஞ்சள் இதில் இது நித்திய கல்யாணின்னு சொல்லுவாங்க இது சுகருக்குலாம் ரொம்ப நல்லது வச்சுருக்கேன் நான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது புதினா புதினா செடி வந்து நான் ஏன் புதினா செடி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே வாங்குகிற புதினா வந்து நல்லாவே இருக்காது அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லாக இருக்கும் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அது அதுக்காக மெயினாக நான் அந்த புதினா செடி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் போதே அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது இது புதினா செடி இதுவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த கட் பண்ணி அந்த செடி இலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அப்படியே அந்த குச்சியை ஃபுல்லாக மண்ணில் ஊனி ஊனி வைப்போம் முளைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்போம் நானும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதை விட பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இந்த கா இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் இந்த சும்மா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் இருந்தால் கூட இதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் வேர் வர்றது அது வளர்றத நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது ஃபாஸ்ட்டாகவும் வளரும் உங்களுக்கு ஸோ இதுவும் தண்ணியில் வச்சா உங்களுக்கு நல்லா வளரும் அப்படி வளர வச்சு தான் நான் இதை வந்து மண்ணில் மாற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி இது வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு க வச்ச காம்பு தான் அது இது கத்தால் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு செடி தெரியுதா இது வந்து ஆரஞ்சு செடி அதாவது ஆரஞ்சோட விதையை எடுத்து சேம் மாங்கொட்டு மாம்பழத்துக்கு சொன்னில அதே மாதிரி மேலே உள்ள தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு வெள்ள துணி இல்லை பேப்பரில் சுற்றி நீங்கள் வந்து அதை நல்லா தண்ணி தொளித்து ஒரு ஜிப்லாக் கவரக்குள்ளே காற்று போகாமல் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு விதை வச்சு பாருங்கள் அதில் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம முளை விட்டுரும் நம்ம சுண்டல் எப்படி முளை விட்டு கட்டுற மாதிரி முளை முளை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை ஊனி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி முளைக்கும் சும்மா ட்ரை தான் அது மூணு இலை விட்டுருக்கு இதில் இது வந்து ரோஸ் செடி இது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரோஸ் செடிக்கு என்ன டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் வந்து கட்டிங் மெத்தட் அதாவது என்னென்னா சிலர் வந்து செடியை கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஆனால் மெயினாக கட்டிங் பண் செடியை வந்து கட் பண்ணி வளர்த்தா மட்டும்தான் அது வந்து நல்லா வளரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி வந்து நான் வாங்கும்போது ரொம்ப சின்னமாக தான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளை வந்திருக்கு பாருங்கள் நிறைய கிளை விட்டுட்டு அது வந்து முளைச்சிருச்சு இதுக்கு காரணம் வந்து கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விடுறதுனால மட்டும்தான் செடி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் ரோஸ்க்கு மெயினாக கட்டி கட் பண்ணி விட்டு தான் ஆகணும் அது வந்து எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக இப்படி கட் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே வந்து இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக சிசரை வந்து ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து அடுத்து வர மூலம் வந்து வேகமாக வரும் அடுத்து வர துளிர்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன செகண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி ரோ இந்த மாதிரி மொட்டு வருது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு வாங்கினோன்னா என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மொட்டெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதாவது கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சரி ஏன்னா ஒரு மொட்டு வந்து ஒரு செடியில் ஃபார்ம் ஆகி அது பூவாக பூத்து பெருசாக வளர்கிறதுக்கு வந்து அதிகமான சத்து தேவை ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இந்த கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு வர சத்துக்கு பதிலாக மற்றபடி இந்த இந்த மாதிரி ஃபா அந்த வளரும் பார்த்திங்களா துளுர் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக வளர ஆரம்பிக்கும் செடி வந்து உங்களுக்கு அடர்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து மொட்டை கட் பண்ணி விடணும் ஆனால் எல்லாருக்கும் மனசு வராது பூவை போய் கட் பண்ணி விடணுமா அப்படின்னு தோணும் நான் ஒரு வாட்டி கட் பண்ணி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் மனசு வரல அதான் அப்படி விட்டுட்டேன் பூ கட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் பூத்திருக்கு பாருங்க ஸோ ரோஸ் செடிக்கு இது வந்து ரெண்டாவது டிப்பு ஸோ வந்து இன்னொன்று மூணாவது என்ன சொல்ல போகிறேன் இப்போ அடுத்த டிப் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இப்போ இந்த ரோஸ் இருக்குல்ல இதை நம்ம பூத்தோன்னா கட் பண்ணுவோம் அப்படி கட் பண்ணுறப்ப இதை வந்து இந்த இலையை பாருங்கள் இது வந்து மூணு இலை இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சு இலை இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி கட் பண்ணணும்னா இந்த அஞ்சு இலை இருக்கிற வரைக்குமே விட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணணும் இதில் வந்து என்ன லாஜிக்குன்னா எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அது வந்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரோஸை பூத்திருக்கும் போது அதை ஒட்டி மூணு இலை தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரோஸ் செடிலாம் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் அப்படி கட் பண்ணாமல் எப்போவுமே இந்த அஞ்சு இலை இருக்க வரைக்கும் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கட் பண்ணால் தான் அடுத்து வர அது அதோடு காஞ்சி போகாமல் உங்களுக்கு அதுலேருந்து கிளைகள் வந்து ஈஸியாக
அதாவது அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பொது இப்படி பொது பொதுன்னு இருக்கணும் நம்ம வந்து வச்சு அமுக்கி மண் உரம் எல்லாம் வச்சு அமுக்கி டைட் பண்ணி அப்படி வைக்கக்கூடாது செடிக்கு வந்து மூச்சு விட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சா தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதோட க்ரோத்தும் நல்லா வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாதுளைப்பழ செடி சும்மா நான் வீட்டில் மாதுளைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த வேணான்னு அந்த இதெல்லாம் தூக்கி போடுவோம்ல அதெல்லாம் நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது ஃபுல்லாக முளைச்சிருச்சு இது வந்து பெருசாக செடியாக வந்து காய் காய்க்குங்கிறதுக்கெல்லாம் நான் வைக்கல இது வந்து என்ன அப்படின்னா பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்குது பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது அதாவது க்ரீன் கலர் வந்து நமக்கு எப்போவுமே கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தரும் ஸோ அதனால தான் மெயினாக நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் பச்சையாக நம்ம பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மணி பிளான்ட் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தேன் இது தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க அது வேர்லாம் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த வேர் ஸோ நம்ம பார்க்க முடியும் அதோடய வளர்ச்சி அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து மண்ணே தேவையில்லை தண்ணியே போதும் இது வந்து நல்லா வளரும் அதுலேருந்து நான் வந்து இதில் எடுத்து வச்சது தான் இந்த செடி அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தக்காளி செடி சும்மா நான் வெதை போட்டு வச்சேன் ஸோ இந்த இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் மஞ்சளை தான் போட்டிருக்கேன் இங்கே மண் வந்து மெயினாக கிடைக்காது ஸோ வேறு வழியே இல்லை இதை தான் வைக்கணும் ஸோ இதில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அதோடய செடியோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது முத முத வெதை போடுறப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டியில் இந்த தேங்காய் மஞ்சள் வச்சு அதில் வெதை போட்டு அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் மண்ணெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆன டிப்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று என்னென்னா எனக்கு டைரக்ட் சன்லைட்டே கிடையாது நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்க்குறேன் இந்த செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி வழியாக வர வெயில் தான் இந்த செடிக்கு இது வந்து ஈஸ்ட் சைடுங்கிறதுனால இந்த பக்கம் தான் காலையில் சூரிய ஒளி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் வர வெளிச்சத்தில் தான் நான் இப்போ இந்த செடியெல்லாம் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன் அதே மாதிரி ரோஸ் செடியை வந்து ரோஸ் செடியை வந்து ஃபுல் சன்லைட்டில் வைக்காதீங்க எப்போவுமே டைரக்ட் சன்லைட்டில் மார்னிங் வெயில் மட்டும் லைட்டாக படுற மாதிரி மற்ற நேரத்தில் வந்து நிழல் படுற மாதிரி இடத்துல ஸோ இதில் வந்து நான் தண்ணி மட்டும்தான் ஸ்ப்ரே பண்ணி வெறும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அது மட்டும்தான் வளர்க்குறேன் இன்னொன்று வந்து தேங்காய் மஞ்சள் வைக்கிற இன்னொன்று என்னென்னா அது வந்து அதிகமாக ஈரப்பதத்தை வந்து ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரத்துக்கு வச்சுருக்கோம் ஸோ அது கூட மெயின் ரீசனாக இருக்கலாம் செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இதை உங்களுக்கு நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு பாருங்கள் எனக்கு அதோட என்னென்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் Thanks for watching. Marakam subscribe pannunga, bell button press pannunga. Thank you.